。进来吧。呃，没事没事，我我还是走楼梯吧，强身健体。进来吧，我有话要问你。正好，嗯，你们专门等我呀，谢谢啦，走吧，我。昨天晚上你在干什么？呃，睡觉啊。嗯，睡觉。下班就开始睡吗？一直睡到今天早上。对呀，我睡美容觉呢。嗯。那么你……哎，那个那个，呃，赵总，我还有事要忙，我先去忙了哈。宁夏，昨天晚上八点到十点你在哪里？哎呀，我我喝酒啊，跟朋友一起喝酒。和男朋友？哎呀，赵总，不都说了不许挖别人隐私？那这是我的隐私，你不能挖的。嗯，去看演出了。你是不是去了？哎呀，去了怎么样嘛？再说了，这下班事你要管。还是你觉得我不够努力？那没事啊，以后我每一天都加班，好吧？宁夏，你到我办公室来一趟，马上。你还记得 My Little Apple 的乐队吗？你昨天晚上去看演唱会了，你怎么会去的？呃，因为昨天晚上我也没什么事儿啊，呃，正好我姐姐给了我票，我就去了。嗯，他曾经跟我说过，他非常喜欢 My Little Apple 的乐队，可是你姐姐根本就不在乎。对 My Little Up 的乐队的演出无动于衷，所以，难道说这句话的人是你？乔总，我不知道你在说什么。宁夏，看着我的眼睛，你到底是谁？你是红小豆吗？赵总，我真的不知道你在说什么，我有事，我先走了。了其实，当我知道我的树洞先生是一个开着豪车。住着豪宅的有钱人的时候，我真的很紧张。我觉得自己太平凡了，平凡的配不上你。丹乔，就因为这样，我像调查客户资料似的，到处查找关于你的资料。我所做的一切，只是为了了解你，就像你了解我一样。丹乔。我知道，事到如今你还是怀疑我，怀疑我的身份。但不管怎么样，今天把这些话说出来
，我也踏实了。以后，我保证不会再提这件事。宁心，我对不起。丹乔，我知道你还没有从过去痛苦的回忆中走出来，可不可以让我陪在你的身边，直到你忘记所有不开心的过去？我真的不甘心只是做你的网友而已，可以让我做你的女朋友吗？现在是上班时间，改天再说吧。我是来送这份确认合同书的。嗯、谢谢你专程跑一趟，我们签好后会叫人送过来。我送你下楼。不用，我让我妹妹送我就可以了。我们姐妹之间也想说说话。我想你应该收到了旅游商会 party 的邀请函吧？蓝桥国际这边会派我过去。如果可以的话，我送你的女伴。好。小夏，你们公司工作的环境真的是好，在这里工作太幸福了。好了。你也别送我了，回去忙你的事儿吧，我自己回去好了。姐，从小到大，我都把你当成我的亲姐姐，我真的希望你能够幸福。如果你觉得赵丹乔是可以给你幸福的那个人，你可不可以再努力一点，努力去爱上他，让他爱上你？让他爱上的是宁心，而不是洪小豆。我真的没有那么坚强。我怕他如果一直问我是不是洪小豆的话，我会把所有事情都说出来。小夏，你今天怎么了？没什么。姐，我还有事儿，不能送你了。先走了。其实我跟树洞先生什么都不算，我们拥有的美好记忆，不过是脑海中的。根本就没有付出过行动。树洞先生，我最喜欢吃砂锅了，里面有肉、有菜、有米饭，还便宜。树洞先生，我最喜欢的电影是《二零四六》。每个女生都这么爱幻想吗？是啊，幻想让世界颜色变得不一样呢。我知道一家专门放文艺片的电影院，如果有机会见面，可以带你去。哦，对，电影院斜对面有一家很厉害的文具店。多厉害！他们专门卖电影里面出现的文具。这么猎奇啊！那么说，有马良同款的神笔，死亡笔记同款的笔记本。嗯，他们的主打产品是脑海中的橡皮擦
，来一块儿。这些都是骗人的吧？怎么可能？你看，那这第一条线代表他的电话号码，还有家庭住址。用到这条线的时候，这些保证你已经忘记了。那这第二条线呢，代表他的生日、鞋码，还有生活习惯。用到这条线的时候，这些你也已经忘了。这第三条线呢，代表他的姓名。嗯，不过很少有人用橡皮用到这种程度的，所以基本上已经没有人介意这些了。那第四条线呢？这第四条线呢，代表你爱他时的心情。这个很难忘记，也容易死灰复燃。不过你也不用太介意了，因为在这第二条线的时候，你已经生龙活虎的又谈恋爱了。来，来一块儿。树洞先生，我要忘了你